Assalamu alaikum everyone. I hope you're doing well. I'm also doing well. Today is Friday and it is a very very exciting Friday because I am working on my thesis today. So I thought that I would be taking you along um, this journey and explaining how I am working on my uh, research right now. So today I have decided to work on my literature review. I've been working on it um, previously as well but I think today is the day that I will be doing some substantial work on it. For those of you who don't know, literature review is that part of research where you actually take account of everything that has been done on your area of research and you give your own critical evaluation of it and you identify the gap in your research. In easy words, it's just trying to tell your reader what has been already done on your uh, research and what your contribution will be to your research. So it's an exciting thing. It's an exciting um, part of the research. When I was doing my MPhil thesis, I found it to be the most difficult part because obviously it entailed a lot of reading, a lot of thinking, a lot of sitting on my laptop, um, a lot of writing as well that followed it. The writing part, to be honest, is not difficult because when you're writing, you're actually, you know, enjoying the process or as far as I can say about myself, I was actually enjoying the process at that time when I, I, I was writing because I was thinking and writing and synthesizing different concepts together. And I could actually see the final product of my reading uh, onto the paper. But when you are doing the reading part, you are reading um, different kinds of books and research articles on your subject then it can get a bit um, you can say not boring but very very exhausting because reading is sometimes very very exhausting if it is of a serious nature but anyway I'm not thinking about the about the downside of literature review right now because I could use a lot of motivation and I need to be focusing on all the good things that it will accompany rather than all the bad ones. So I'm very excited, um, very happy. Uh, my favorite part of doing research is the analysis part, of course, because that lets me focus on my own thoughts and my own arguments and my own, you know, opinions. And that is the most exciting bit for me. But this one, although it's going to be a a little you know um, taxing um, a little exhausting but the bright side of it is that I'm going to be acquainted with so many new opinions and so many new views about the area that I'm working on so that's that should be good uh, that should be a good learning experience another thing that I am excited about today is that I wanted to tell you guys that in this semester I am teaching one more new subject and that is literary theory and literary theory is one of my favorite favorite subjects and I will be following a new book in order to teach my students and in order to do that I will be studying that book quite a lot so this is going to be fun I will be sharing bits and pieces from that book with you guys as well so if you want to you know um, ask anything about it you are welcome to do that so um, yeah just follow me along uh, with my day and I hope that it will be a good one Assalamu alaikum everyone. I started filming yesterday and I filmed a couple of um, clips but then my camera's battery ran out so I had to stop filming and get to work which is good because that was my initial plan. You must have watched the two clips before uh, this one so you must know that I was actually talking about starting working on my literature review. So literature review kal mein start kiya aur uske upar maine ek hi article abhi uh, padha aur uske upar maine kuch likha and I was just going a little slow. Mujhe aise lagta hai ke literature review mein jab aap pad rahe hote hain like I said before it can be a little exhausting, it can be a little taxing. But at the same time, it is very, very rewarding because at the end of the day, you are learning something new and you are getting to know about different concepts and you get to know about the work that you are actually, you know, researching on from various different perspectives that you have might not, you know, thought about uh, previously. So I was that when I the article, it, was, it wasn't really, really difficult or complex, to be honest. And I had read that before as well, while I was working on my research proposal. But it was a nice start. Ke, you know, like I said in my previous video uh, as well, that when you feel that you are uh, having this lack of motivation and you cannot start working on something entirely new, start working with something that you have already worked on. And try to do it better. I revised 
revised my uh, review of that piece of article that entire article actually and then i wrote it down or i revised the you know writing that i had already written down so it was productive at the end of the day i was left with this you know feeling of productivity ke maine aaj kuch acha kaam kiya hai aur maine aaj thesis ke upar kaam kiya hai which is so so important kyunki jab aap apni research ke upar kaam kar rahe hote hain to the actual writing process may not be as taxing and as demanding as the psychological one aur jo aapke jo mental hurdles aa rahe hote hain na ke you keep you know self doubting and you keep questioning yourself ke main kahan se start karu aur main kitna kaam karu roz aur am i doing uh, enough or am i doing right this this these, these kinds of hurdles that are there they are very very important uh, to overcome obviously to agar aap baby steps pe le rahe hote ho in the beginning that is fine that is okay you are just producing something and you are being productive and it's very important to remind yourself that you are doing something every day you just have to like show up and that's the most important part another very important tip when it comes to um, writing your research is that um when you are writing something down for the first time don't aim for perfectionism uh kal i was scrolling through twitter and i have followed various different accounts on twitter that are you know related to uh academia and phd and things like that aur aapko bahut acche bahut acche acche accounts mil jate hain twitter ke upar bahut zyada helpful tips wo share karte hain and i you know keep going through those aur main bahut zyada unse learn bhi karti hu to usme kisi ne ye baat ki hui thi ke jo pehla aapka draft hota hai na that is just jotting down of ideas and never you know strive for perfection when you are writing the first draft or aapka main jo purpose hai wo ye hona chahiye ki aap jo likhe wo aapke reader ko samajh aaye and try to choose the words that convey that idea the best i forgotten that title uh, or the handle of that twitter account but if i find it again i will let you know uh, in the description box lekin uski mujhe baat bahut achhi lagi usne ye kaha ki jab usne phd karna start kiya tha to whenever he would read any research articles he would be overwhelmed by the complexity of words and ideas that are there kyunki zahir hai jab aap ek research article padhte hain to aapke paas to final product hoti hai na Uh, जब भी किसी रिसर्च रिसर्चर uh, ने कोई भी uh, वो आर्टिकल लिखा होगा तो उसकी वेरियस रिवीजन्स उसने की होंगी उसको बहुत ज़्यादा पहले उसने खुद पढ़ा होगा उसको रिवाइज किया होगा फिर मिटाया होगा फिर लिखा होगा देर मस्ट हैव बीन टर्न्स ऑफ यू नो राइटिंग एंड री राइटिंग ऑफ दैट आर्टिकल और फिर वो बहुत सारे रिव्यूज से गुजरा होगा डिफरेंट जर्नल जर्नल्स के लिए और फिर उसके बाद फाइनली जो बेस्ट प्रोडक्ट है जो बेस्ट पॉलिश एंड फर्बिश्ड प्रोडक्ट है वो आपको यू नो पब्लिश फॉर्म मिलता है और वो आप पढ़ते हो और आप कहते हो कि वाओ यू नो दिस पर्सन हैज़ सच गुड राइटिंग स्किल्स तो वो जो अकाउंट ट्विटर अकाउंट है वो इसी बारे में बात करते हैं कि पहले जब आप कोई आर्टिकल पढ़ते हो तो यू आर ओवरवेल्म्ड बाय द वर्बोसिटी ऑफ ऑफ द यू नो राइटर्स रिसर्च रिसर्चर्स और राइटर्स लेकिन uh, आपका जो मेन एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप जो भी आइडिया जिसके बारे में भी आप लिखना चाह रहे हैं आपका मेन एम ये है कि आप वो आइडिया कन्वे कर दें अपने रीडर को और उसको समझ आ जाए कि आप बात क्या करना चाह रहे हैं ठीक है और फिर उस आइडिया की कम्युनिकेशन के लिए ट्राई टू फाइंड द वर्ड्स दैट आर बेस्ट सूटेड फॉर दैट यू नो कम्युनिकेशन सो इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज और लिटरेचर यू मस्ट नो दैट ईच एंड एवरी वर्ड कंटेन्स अ डिफरेंट मीनिंग इवन वेन वी आर यूजिंग जनर एम्स फॉर uh you know different situations or for the same situation even though synonyms are never actually exact replicas of each other or exact meanings of each other har word ka apna alag uski connotations hoti hain uski even denotations bhi alag hoti hain and they are best suited for various different वेरी स्पेसिफिक यू नो सर्कमस्टांस एंड सिचुएशन तो जो जो आप अपने 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 आर्टिकल को या अपनी राइटिंग को रिफाइन करेंगे यू विल बेसिकली बी लुकिंग फॉर दैट पर्टिकुलर वर्ड दैट एक्सप्लेन योर आइडिया इन द बेस्ट आइडियल वे इन द मोस्ट आइडियल वे यू कैन से ठीक है तो यस टू डे आई जस्ट लव दैट सो यू नो वैन आई रेड दैट इट मेड सो मच सेंस टू मी एंड आई वॉज लाइक या दैट्स वट आई नीड टू स्ट्राइव फॉर दैट्स वट आई नीड टू डू वैन आई एम राइटिंग Hello again. So I was basically talking about how one should just focus on progress and movement and just keep on doing 
you know these things in order to reach a certain um stage and i know that it takes a lot of courage and a lot of determination a lot of motivation but that is what um we all need basically and from time to time i keep sharing these things with you because i think that when i am uh, under a lot of stress and i'm demotivated and i don't want to get out of the bed and i don't want to open my laptop i listen to such videos and i listen to i i, I actually read things on twitter that help me out and that give me some kind of courage or jo sabse buri jo cheez hoti hai na jo aap jiske sath battle kar rahe hote ho wo ye hota hai ki there is a sudden sense of hopelessness and uh, this sense of not being worthy enough um you know to do things or to accomplish things that you want to accomplish so is tarah ke jab moments hoti hain you just need to be very very kind to yourself and you just need to tell yourself ke bas ye aapne likhna hai aap ek page likh le aur uske baad things will better and you will get to know better and you will be in a better place um by the help of allah obviously isi se ek related i would like to share something ke जब मैं अपने एम फिल का थीसिस पे काम कर रही थी एम फिल के थीसिस पे काम कर रही थी सॉरी आई जस्ट मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स वाइल स्पीक एंग एंड आई आई एम रियली 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 सॉरी कि मैं स्पेशली वैन आई एम टॉकिंग इन टू लैंग्वेजेस दे ऑल गेट सो मॉडल्ड एंड आई थिंक दैट्स ओके दैट्स द दैट्स समथिंग दैट वी ऑल हैव टू सोर ऑफ डील विद बींग बाई लैंग वर्ल्ड के आप एक लैंग्वेज से दूसरे में जब शिफ्ट कर रहे होते हो तो देर आर सो मेनी यू नो हिकअप्स बट दैट्स ओके अच्छा सो कमिंग बैक टू वट आई वॉज से जब मैं अपना एम फिल का थीसिस पे काम कर रही थी ना एम फिल के थीसिस पे काम कर रही थी तो आई वॉज माई सुपरवाइजर ही वुड जस्ट टेल मी वन थिंग के मोह ना देखो तुमने एक काम करना है और ये करना है कि रोज़ तुमने थ्री हंड्रेड वर्ड्स लिखना है नो मैटर वर्ड नो मैटर हाउ यू आर फीलिंग नो मैटर हाउ बैड यू आर फीलिंग नो मैटर हाउ गुड यू आर फीलिंग नो मैटर हाउ स्कॉलरली यू आर फीलिंग नो मैटर हाउ यू नो स्कॉलर scholar lessly you are feeling <laughs> uh you just have to write you just have to write 300 words and that actually makes up one word page yani ka microsoft word ka ek page wo banta hai and i promised him that i would do it because i thought that that was very easy और आई स्टक टू दैट एडवाइस और जिन दिनों मेरा नहीं भी काम करने का दिल कर रहा होता था एक भी लाइन लिखने का भी दिल नहीं कर रहा होता था मैं फिर भी लिखती थी तीन हंड्रेड वर्ड्स में ज़रूर लिखती थी एंड दैट एक्चुअली ग्रेजुअली पुश्ड मी टू कम्प्लीट माई थीस इज वे बिफोर टाइम आई आई कुड डू दैट बिकॉज आई न्यू दैट आई हैव टू जस्ट शो अप एंड राइट थ्री हंड्रेड वर्ड्स चाहे वो बहुत अच्छे क्वालिटी के ना हों चाहे वो कोई बहुत अलग किस्म का एनालिसिस ना हो लेकिन फिर भी वो थ्री हंड्रेड वर्ड्स मैंने लिखना ही होते थे कुछ लोग जो हैं वो 500 हंड्रेड वर्ड्स का टारगेट रखते हैं नाव आई एम थिंकिंग के सेंस आई एम डूइंग माई पी एच डी आई शुड बी राइटिंग एटलीस्ट फाइव हंड्रेड वर्ड्स एवरी डे एंड दैट शुड यू नो बी इनाफ टू सॉर ऑफ पुश मी थ्रू एंड थ्रू टू माई फाइनल डेस्टिनेशन माई फाइनल गोल इफ़ यू आर हेयरिंग नॉइज आउट साइड दैन आई एम सॉरी इट्स जस्ट फैमिली आउट साइड एंड आई जस्ट वॉन्ट टू फिल्म आई नो के आई नीड टू गेट यूज टू यू नो दिस नॉइज सो दैट आई कैन ब्लॉग वेन एवर आई एम आउट इन पब्लिक इज वेल दिस इज़ नॉट अ ब्लॉग बाय द वे दिस इज जस्ट अ वीडियो दैट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू सो दैट आई कुड जस्ट you know share my thoughts with you and be 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 open to um all of these discussions another very important and very positive thing that i came across yesterday was when i shared a story with my instagram you know friends and followers and one of the uh, people there one of the girls actually she said that she basically i shared about how i was you know writing my literature review and i um you know shared how i needed a lot of motivation and one of the girls she sent me a message saying that she wishes me a myriad of um consistency now that is something that i think is the sweetest thing ever that is the sweetest wish ever because you see when you are an academic consistency is the thing that you should be having like you should be striving for if you have consistency like i said before ke matlab aapko har din likhna hota hai chahe aap bahut achhi quality ka na likhein but at least aapne kuch na kuch likhna hota hai to consistency ki jo dua hai 
मैं मुझे इस चीज़ से मैं इतनी इंस्पायर हुई कि आई वॉज थिंकिंग दैट आई एम नाउ गोइंग टू एड एड इन माई प्रेयर बुक एज वेल एंड आई एम गोइंग टू राइट एड ऑन माई डायरी एंड आई एम गोइंग टू एक्चुअली प्रे फॉर एड एवरी डे सो दैट आई कैन हैव दैट कंसिस्टेंसी एंड आई कैन हैव दैट मोटिवेशन टू you know work on my thesis i think that is what i need at the, need the most at this moment um yeah so i have um, that was all that i needed to share with you i wanted to share with you hello everyone it's night time now and i have come here and i'm watching netflix now netflix pe aajkal mein ye documentary dekh rahi hu it's very very famous it's called the romantics if i'm not wrong the romantics yes and it is a documentary on um, bollywood to so, bollywood ke upar different jo uske main main i think i don't know i'm just watching the first episode right now to isme to ye hai ki yash raj films ke upar ye puri episode hai ke how yash chopra he became a, a director and then a producer and blah 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 theek hai and such an icon of um, uh, you know indian cinema so since obviously my interest is in arts and humanities and cinema is a huge part of literature right so watching this um this documentary is so enlightening kyunki film ke upar jis tarah se ye inside aapko information jis tarah se ye log de sakte hain bahut sare actors isme hain jinke interviews hain और बहुत सारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स मोस्टली जो एक्टर्स जिनको हम जानते हैं और प्रोड्यूसर्स भी जैसे शाहरुख खान है तो ही इज़ एन एक्टर बट आल्सो ही इज़ अ प्रोड्यूसर उसके अलावा वो कारण जौहर एंड ऑल ऑफ दीज बिग नेम्स दैट वी नो अबाउट तो ये लोग इन लोगों की बातों को सुनना और बिल्कुल एक डिफरेंट और एक मेच्योर तरीके से जिस तरह से ये लोग कॉमेंट्री कर रहे हैं इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुल anybody who is a literature student must watch it because it is kind of like a literary discussion especially the way they discuss lighting and sound and um the the cinematography and all of those things i have always been interested in these terms they have fascinated me since forever to mere liye to bahut ye ek bahut mazey ki discussion hai kyunki hum log novel ko ya ड्रामा को जिस तरह से डिस्कस करते हैं इसी तरह से ये लोग फिल्म को डिस्कस करें एंड दैट इज़ अमेजिंग टू मी सो डू वॉच इट इफ़ यू आर अ लिटरेचर स्टूडेंट बट इवन इफ़ यू नॉट अ लिटरेचर स्टूडेंट एंड यू आर जस्ट अ फिल्म इंथूजियास्ट विच आई एम ऑल्सो तो फिर भी आप लोगों को देखने में बहुत मज़ा आएगा अदर देन दैट आई हैव बिन वॉचिंग आर टर्न ऑफ नेटफ्लिक शोज दीज डेज और उसमें एक तो है जो मैंने रिसेंटली देखा है वो है डेट टू मी Oh my god it is such a good show i recommend it to everybody 100% 110% it is a dark comedy and it is just so so beautifully made or aap bas uske andar na like you just get lost in it um it might not be so funny because it might not be so funny for some people because obviously it's dark comedy to hai thoda matlab उसको समझने के लिए यू नीड टू हैव अ सर्टन टेस्ट फॉर इट बट इफ यू हैव दैट टेस्ट दैन यू शुड गो फॉर इट बाकी मैं क्या देख रही हूँ आजकल वट हैव आई बीन वॉचिंग आई हैव बीन वॉचिंग अ टर्किश शो एज वेल इट्स कॉल्ड शाह मारान मे बी और मारान आई हैव रिगॉर द नेम ऑफ एट एक्चुअली वो देख रही हूँ उसमें बुराक तनीज है बुराक तनीज इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इज नेम राइट ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फेवरेट टर्किश एक्टर्स और उसके ऊपर बहुत बड़ा मेरा क्रश हुआ करता था एक ज़माने में आई स्टिल लाइक हिम वेरी मच ही इज़ द हीरो ऑफ द ऑफ दैट शो और उसमें टर्किश ड्रामों की बात है कि टर्किश ड्रामे दो किस्म के होते हैं ठीक है या तो उसमें वो एक वो कॉमेडी टाइप होता है ठीक है और उसमें जो है ना एक लंबी 600 सौ किस्तों की एक चल रही होती है स्टोरी ठीक है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती एंड इट्स वेरी चीज़ी एंड इट्स वेरी क्लिशे एंड द कैरेक्टर्स आर वेरी लाइक ऑबियस बहुत ही स्टॉक फ्लैट किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं बहुत ही स्टीरो टिपिकल से और बड़े मज़े का लाइक वो उस तरह का होता है शो होता है कि उसमें कुछ like you know what is going to happen but you are just addicted to it because of how it is filmed and how it is made and you just watch it because you just want to watch it aur ek is tarah ke dramas hain ye jo aajkal netflix wagaira ke liye log bana rahe hain 
वो ड्रामाज ऐसे हैं कि उसमें ज़्यादातर माइथोलॉजी होती है टर्किश माइथोलॉजी टर्किश हिस्ट्री एंड इट्स इट्स मोस्टली अबाउट ऑल ऑफ दैट यू नो हिस्टोरिकल स्टाफ अब जैसे वो एक एक शो है आई फो गॉड इन द नेम ऑफ इट माई गॉड उसमें वो इश्क ममनू वाली एक्ट्रेस है and I have forgotten the name of her as well. यार मैं बिल्कुल मेरी जो मेमरी है ना I think it has been wiped clean right now. क्या नाम है उसका जो इश्क ममनू की जो मेन जो एक्ट्रेस है आई फो गॉट इन द नेम लेट मी चेक एन आई विल लेट यू नो वो है उसमें और आई थिंक द द नेम ऑफ द शो इज द सीक्रेट और समथिंग लाइक दैट बट दैट ऑल्सो is uh, about turkish history and uh, the history goes back 2000 years ago i think it's something like that i'm so sorry i'm so bad at describing these shows i hope that i don't ruin it for you guys but zarur dekhen or you will like them let me let me just um google the name of that show don't be annoyed okay don't be annoyed with me I have found it. So the actress's name is Beren Saad. Beren Saad is my favorite actress, and it is very common, very normal for me to forget the names of my favorite actors and actresses, and even the books that I read, I forget the name of them, uh, which is very bad. <laughs> But um, uh, she's the actress, and the drama's name is The Gift. It's not the mystery or anything of that sort. इट्स द गेफ्ट दैट द टाइटल ऑफ द शो सो उसमें अगर आप लोगों ने वो देखा हुआ है ना तो दैट इज़ ऑल्सो अबाउट टाइम ट्रेवल एंड हिस्ट्री एंड मिस्ट्री एंड इट्स वेरी मच लाइक माइथोलॉजी एंड ऑल ऑफ दैट वो अगर आप लोगों को वो पसंद आया ना तो शाह मारान और आई डोट नो वट द नेम ऑफ दैट शो विच आई एम वॉचिंग राइट नाउ एज आई एम सो बैड एट रिमेम्बरिंग थिंग्स लेट मी गूगल दैट एज वेल आई फील बैड अबाउट एट Yes, Burak Deniz's drama's name is Shamaran. I was right. देखा बिल्कुल ठीक कह रही थी मैं तो वो क्योंकि मैं currently I'm watching it. That's why. So I'm watching that as well, and I love it. And the the main lead, the woman in it, is so 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 beautiful. I am sometimes, बल्कि most of the times, I'm just mesmerized with the beauty of these Turkish women. They are so beautiful. I don't know how, like. मतलब हाउ कैन एनी बडी बी सो ब्यूटिफुल शी रियली एज शी इज लाइक सो जस्ट सो नाइस टू लुक एट सो या वॉच दैट ड्रामा इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टर्किश ड्रामाज एंड या दैट इज ऑल आई हैव टू से फॉर टूडे आई एम काइंड ऑफ सॉरी दैट आई डेंट डू एनी थिंग एल्स इन दिस ब्लॉग अदर दैन टॉकिंग टू यू गाइज I didn't have anything much planned but I really really did want to film and I wanted to share my thoughts with you so so much I don't know I just love it I love this connection that I have with so many of you um so I just didn't stop myself from picking up the camera and filming it and I will keep doing it inshallah as well but um I will make sure that I do like um film something more interesting like some book analysis or something of that sort and cooking as well that is also on my list um of things that i want to film um so yeah i hope you have a a good night or a good day depending on the time you're watching it and that you have uh what i i just hope that you have liked watching um this video as well so i will see you very very soon Allah Hafiz